。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博入天天事业才收工。三天不换裤子。最近一段时间，王一博他在湖南长沙录制最新一期的《天天向上》，很多人都说他完全成为了空中飞人，每一天的工作行程都特别紧张。在中午十二点的时候就已经开始工作了，到深夜凌晨才收工离开。看到他走出大明的时候，现场也有很多粉丝在等候着他。不过这一次大家都比较乖，远远的拍照，并没有上去围堵。其实大家在心疼他的同时，也在为他感到骄傲。他通过这么些年的努力，终于得到了自己想要的事业。娱乐圈有那么些明星能够出人头地，真的非常难。不过王一博他做到了，虽然工作很辛苦，虽然工作很忙碌，但是也过得非常充实。这一次在深夜收工离开电视台的时候，网友们感觉他的脸部有一些浮肿，看上去非常的疲惫。也许因为脚部受伤的原因，并没有像以前一样一路小跑到车里，而是慢慢的行走。工作人员也很细心的为他打着伞。当天他没有戴口罩，已经很长时间没有看到他如此大大方方的面对众人了。以前连眼睛看到都非常难，但是只要粉丝离他稍微远一点，只要没有人去围堵他，他可以露出脸，可以露出眼睛。有一些小细节，他真的非常充分了解他的人都知道，他只是一个不善言谈的男生，但是他的一些做法却让人很感动。除了换了一件黑色的 T 恤以外，网友们发现他鞋子和裤子三天没有换了。这条裤子之前也上过厕所，我说是肖战同款，不过每个人只有自己的穿衣风格。现在王一博比较喜欢穿宽松的衣服，所以这条裤子在工作的时候也会舒服一些。在工作人员的陪同下离开现场，不过当他坐在车里的时候，还看了粉丝们一眼。但是近照却发现他的脸部也有一些浮肿。之前他说过，熬夜这些脸就会肿的厉害。之前在拍《陈情令》的时候，有一场戏他就调侃自己，怎么脸如此肿呢？虽然工作辛苦，虽然行程紧张，但是他每一天都保持最好的状态。希望他在以后的道路上能够永远平安顺遂。前一段时间，赵丽颖嫁给了冯绍峰，并且还生了一个可爱的宝宝，网友们都很期待赵丽颖可以顺利复出。最近，赵丽颖终于回归娱乐圈了，她她终于要开始工作了，网友们都是很期待赵丽颖的作品的。她作为娱乐圈里的女神，真的非常招人喜欢，不仅长得很可爱，还是一个很贤惠的妻子。不但和冯绍峰的关系特别好，还能在短时间内恢复身材、重新工作，真的是一个女强人。最近就看到了她拍有匪时的路透照。有匪是一部古装电视剧，是由赵丽颖和王一博合作出演的。刚开始大家还很担心，两个人在一起拍电视剧会不会很有违和感？毕竟赵丽颖已经32岁了，而且还结婚生子了。但是王一博还是一个年轻的青年演员，他比赵丽颖要小十岁，现在只有二十二岁。那，但是看到两个人穿着古装逛街的样子时，瞬间觉得不用担心了。赵丽颖真是太棒了，怪不得会成为那么多人心目中的女神。她的这张脸真的不会变老，圆脸给赵丽颖带来了很多的方便。图片中的赵丽颖扎着古装的发型，穿着一件淡蓝色的古装，看上去像是一个女侠。而旁边的王一博穿着深蓝色的古装，非常帅气。两个人走在一起的时候，完全没有姐姐和弟弟的感觉，反而让人觉得赵丽颖是一个需要被保护的女孩子。尤其是看到两个人的身高差，实在是太萌了。王一博比赵丽颖高一个头呢。赵丽颖每次拍的古装剧都是很有质量的。除了花千骨是一个萌萌的女孩子之外，其他的女孩子都是很有塑造能力的。这一次赵丽颖又变成了一个女侠，逛街的时候脸上的表情酷酷的，但旁边的王一博却一直在痞痞的晃动着，仿佛在哄赵丽颖开心一样。看来又是一个追起火葬场的古装剧呀、啊！本以为32岁的赵丽颖和22岁的王一博拍古装电视剧，而且还是演情侣。占男孩子的便宜了，但是看到两个人一起逛街的画面，才觉得真的很有 CP 感。赵丽颖这张可爱的圆脸，真的太招人喜欢了，就算她装出酷酷的样子。
，还是那么想让人亲近。尤其是一起逛街的时候，王一博的个子比赵丽颖整整高出了一个头。这最萌身高差太有 CP 感了，网友们都很期待看到这部古装电视剧。很多人都觉得赵丽颖结婚之后变得成熟了，没有之前可爱了。但其实并不是这个样子的，赵丽颖私底下依旧是一个非常娇小的女人。她和冯绍峰在一起的时候会摆出幸福小妻子的感觉，但在独处的时候又会变成当初那个可爱的圆脸颖宝。当赵丽颖扎着高马尾、穿着白色的 T 恤在家里吃蓝莓的时候，这肉肉的圆脸蛋是不是非常有少女感呀？看来赵丽颖没有占王一博的便宜，两个人不仅身高差很萌 ，CP 感也是很强的。看到了这组路透照之后，网友们都很期待看到赵丽颖和小十岁的王一博演古装电视剧。并且在电视剧里面谈恋爱的样子，真是想想就觉得很。在今年的选秀节目如火如荼展开之际，接下来也有更多的新的综艺节目即将开播，比如已经定档7月4号的《夏日冲浪店》，这是一档夏日专属的综艺节目，四位明星嘉宾来到一片海滩前，和冲浪教练在21天的时间里共同经营一家夏日冲浪店。在炎炎夏日里，感受在海上冲浪的冰凉乐趣。四位常驻的明星嘉宾分别是韩东君、黄轩、黄明昊和乔欣，四位都是比较知名的艺人。韩东君因为主演了民国玄幻网络剧《无心法师》而成名，黄轩是因为《红高粱》和《芈月传》，黄明昊是人气偶像明星，在2018年的时候参加了《偶像练习生》选秀节目。最终获得第四名的好成绩。作为 Nine Percent 的成员正式出道，这两年他也参加了不少综艺节目。而乔欣是因为主演了都市励志剧《欢乐颂》而走进更多观众的视线。他和黄轩、韩东君一样，都比较少作为，常驻参加综艺节目。如今终于有了一档，而且他还是唯一的固定女嘉宾。除了四位固定嘉宾，每一期节目都会邀请不同的飞行嘉宾。第一期就是王一博。他的人气给这个节目带来了更多的关注。出生于1997年的王一博，在17岁的时候出道，成为 u n i q 合的成员，担任门面担当、零五和 rap 的职务。后来组合没落，王一博的身份从偶像明星逐渐转换成主持人和演员。在去年凭借主演的《陈情令》而再度收获。今年的王一博人气越来越高涨，除了担任《夏日冲浪店》的飞行嘉宾。他还是另外一档综艺节目，这就是《街舞》第三季的常驻。这两个节目如今都被万千粉丝期待中。在节目播出之前，陆陆续续放出了不少预告物料。而在最新的预告中，王一博踩着自己心爱的滑板，悠悠然的就出场了。本来以为他和几位固定嘉宾都不认识，结果和韩东君却非常热络的样子，一起喝饮料、吃烤串。平常显得话不多的王一博，罕见的主动起来了，对韩东君说：“我们两个真的忙了好久好久，聊乐高。”韩东君接过话茬说：“他们两人聊乐高，聊机车，然后聊赛车，这些东西聊了很久，但是一直都没有机会见到他。”王一博说完之后，韩东君又对镜头说：“感谢节目组，还鞠了一躬。”王一博也跟着他鞠躬，这画面简直太暖心了。原来两人是大型是网友见面现场，因为有共同的爱好，所以之前在网上已经聊了很久。但网友还是感到疑惑，不知道他们是啥时候认识的。看来娱乐圈真的是个圈，本来以为没有关系的明星艺人，或许私底下是关系很好的朋友呢。王一博舞者出道，常驻《天天向上》主持，也是演员身份。一直以来，王一博都被贴上高冷不善言辞的标签，所以大家喜欢叫他酷盖。真的高冷不善言辞吗？快来，这就是街舞三，看王一博变身话痨停不下来。这就是街舞，本季导师团请来了张艺兴、王嘉尔、王一博、钟汉良。从官宣以来，一直都是热点话题，不管是流量值还是期待值都很高。7.20 号终于定档开播了。话少不善言辞的王一博，在这就是街舞三，秒变话痨停不下来。一出场还是自带酷盖气场，王一博很认真哟，随身带着小本子做笔记，走进演播厅和大家热情的打招呼：“大家下午好，怎么样？昨晚休息的好吗？”这就是街舞三王一博上班打卡，记得准时收看。
一番互动后，王一博要求 DJ 给了一段音乐，表示大家先来热身运动一下。音乐响起，一博就按耐不住自己的身体，扭动起来，看一博跳舞的感不精心的样子，其实张弛有度、行云流水的感觉。一博活动过后，还贴心的问大家：需要休息一会吗？随后，好奇的王一博跟学员开启聊天模式：“是自己的头发吗？你这是烫的头发吗？太棒了，刚才是帽子卡住了吗？”嚼槟榔不疼吗？能融入机车吗？看王一博和大家聊得那么开心，确定是那个高冷不善言辞的酷盖吗？来到这就是街舞三，王一博真的是变身画廊，手舞足蹈停不下来呢。王一博总是在坚持做自己，就像所有喜欢的事情都会做到极致。在他擅长的领域，在他喜欢的事情面前，自然话也多了起来。他话很多，不是一般的多。这就是街舞三期待王一博队长。